，一团，快上进去方案，撤出战斗。你看到没？疯子，到！打退这支日军的不少，你迅速占领苍狼突击的一分队，彻底参谋长回合，去解救一名我党的同志王华。掩护一团撤退怎么办？我会率领二三分队，把正面的阵地引开。好，支持命令，杀また同胞を殺した。タングステン鉱石の場所、告げないと。二分後はお前の指揮だ。
下次你可别一个人行动，这次要不是。将国民政府隐藏乌纱的地点告诉给了日军，是我通知的王华，让他迅速寻找新四军部队行动，将乌纱转移。但是我没想到，他却被俘于海洋。王华同志用生命守住了乌纱，他是一个英雄。你是王华同志的上线。据我掌握的情报，王华是在转移了乌纱后被俘的。就刚才的情形来看，日本人一定还不知道这批乌纱新的藏匿地点。说的对
，现在的当务之急就是要尽快联络到参加这次行动的新四军同志，有办法吗？联系新四军的工作，都是由王华同志负责。让我们苍狼突击队分散行动，寻找新四军的同志。这里是日战区，漫无目的的分散寻找太过莽动。苍狼突击队的优势是什么呢？那就是作战优势。明白。杜兰，能否请地工部总部提供一下附近新四军的番号和活动区域？我马上请示。好，大家原地休整，等秦峰同志侦察回来，再做部署。上车。対策課が救出に向かったのは八郎軍の総楼突撃隊で、それはよく鍛えられた戦部隊です。総楼突撃隊。うん。なら黒水からは。黒水君のご報告によると、現場で王陽兵という軍令部の人を見たとおっしゃいました。王陽氷。そういえば、この大予氷の正体は共産党なのか。はい。彼は大川の上司です。うーん。黒水に何か口頭を任せると来た让柳谦待命，我有任务给他。哟，柳副队长，还没走呢。那个，欧阳队长怎么还没回来啊？哟，瞧您这话问的，队长啥时候回来，能告诉我吗？不过柳副队长，您对咱们欧阳队长可真关心呢。你在胡说。副队长，阮处长有秘密任务。欧阳兵是共产党。这怎么可能呢？是的，这是行动指令。好，我知道了。那你去准备吧。好。真没想到，竟然在这里碰见了你。而且，你还是我们的人。我们最后一次见面，应该是在军统局上海联络站。没错。感谢上次在上海安排的那次晚餐。现在，我们终于以真实的身份相见了。你好，欧阳斌同志。你好，卢兰同志。报告。电报。马上交给李参谋长。是。放心吧，李参谋长一定会联络到新四军部队。好，那我就告辞了。保重。回来了。哎，这是要走吗？是啊。我刚才去侦查了，附近日军的军力部署，我已经跟参谋长汇报过了。秦风，好兄弟。
，辛苦了，身手不错，能喝吗？说什么呢？喝一口啊！好久，好久不喝了，这酒度数可不高啊。行了，你们先忙，我先走了。保重啊，保重，保重。你干嘛去了呀？怎么才回来？洗澡。怎么着，又有新行动了？啊，是。那我先去忙了。一切安好，吃得饱，穿得暖。你就说句别的。江大海，别唱了。等这次任务完成了，我让你唱个够。哦。队长，我这从小也没喝过几碗墨水，不像你还念过军校。再说了，这些话是写了很多回了。可是我也不知道哪封信我娘能收到呀。放心，啊，只要是你寄的信，咱娘一定能收到。明日上午八点，军令部新海联特别行动队会秘密夺取一批藏在东郊重机场的乌纱。这应该就是我们想找的那批乌纱。军令部怎么会知道乌纱藏在哪儿？军令部、军统、中统能得到这些情报并不意外。可问题是，这批乌纱是由我们新四军转移藏匿的。你怀疑？也有可能是中间哪个环节出现了纰漏。事关重大，重机场势在必先，我们抓紧部署一下，一定要谨慎。好。我始终觉得有点不踏实。你在担心欧阳冰啊？是。他现在的处境啊，确实非常危险。索性让欧阳冰明天在军令部行动队出发以后，直接去重机场跟我们会合。队长，咱苍狼突击队自个儿就能把这事给办了。你懂什么呀？队长自有他的考虑。马上联络欧阳冰。是。クルミズはすでに待ち伏せをしました。明日の午前、銃器工場で青髪突撃隊と軍令部の高等隊を捕まえ、大飛行も必ず特攻です。よし。も
元兵士を派遣して彼らを一方たちにするぞはい媳妇给你治的，我娘给治的。回头让娘也给你治掉。行。我带人先进仓库找吴莎，如果这是一个圈套，你我里应外合，防止被敌人夹击是八路军。看来你们是收到了欧阳斌给的情报，他果然是共产党。所以这是你们的计谋，就是为了确认欧阳斌的身份。没错，这里根本就没有什么误杀。
江大海，别唱了，任务完成了，让你唱个够。注意不安全，先走吧。欧阳，欧阳队长，队长
，你不会再回来了，是吗？你们都是优秀的军人，保重。谢谢你救了我。放开！またこんな大きな喪失。ほばしてください。今さら無用なこと。だがこれで一つわかるのだ。総領突撃隊も単元ステ鉱石のところがわからない。対策課は懸命です。我发现王华牺牲前，在我背后留下了线索。他用我们之间特有的暗号告诉我，军令部有内鬼，并且指明了新四军小队离去的方位，就在石家沟往西。地图。石家沟往西，有个村落叫吉祥村。我想，他们应该就躲在这儿。我们现在就去吉祥村。已经确认，欧阳兵是共产党。这次行动啊，本来想试探欧阳兵的身份，没想到日本人竟然得到了情报。幸好你没事。是欧阳救了我。他是我最得力的部下。我跟你一样，心里也不是滋味。虽然如此，我们还是不能忘了我们的立场。你也知道。委员长现在对共产党的态度，共产党成了国民政府的乌纱，这一点绝对不能容忍。我明白，请站长放心，我立刻加派人手寻找乌纱的下落。去吧。欧华，欧华先生，欧华。新四军，你们是谁？八路军。太好了！你从吉祥村出来的？是，我是新四军的英子。什么情况？他叫英子，新四军苏北支队的，刚从吉祥村出来。你先去审查。好。我是奉命转移乌纱的行动队，现在村子里仅剩的队员都负伤了，被困住了。我是出来送信的。是王华带你们转移的乌纱吗？是，王华他人呢？我们刚刚把他救出来，他就牺牲了。影子，你知道乌纱的藏匿地点吗？我当然知道。现在村子里大概有一个队的日军和一个连的伪军。伤员呢？暴露了吗？目前还没有暴露。按照日军的配置，一个镇的兵力应该有一个中队。地图。
侵蚀证据离这里大约有二十一二公里。如果村里有一个小队的鬼子，那侵蚀镇应该还有两个小队的鬼子。侵蚀镇的鬼子听到枪声，从反应开始，最快半个小时左右会到这儿的，所以我们只有半个小时时间解决战斗。没错。燕子，你还能回到你的藏龙地点吗？能。好，那你现在即刻返回，告知伤员们，务必隐藏好，不可轻举妄动。那你们呢？服从命令。是，去吧，路上注意安全。大龙，哎，给总部发报，告知误杀的藏匿地点。是。哎、村内共有一个小队的鬼子，还有一个连的伪军，大约两个排的伪军在村边戒备。鬼子们大多集中在村内，正把老百姓往大工厂赶呢。这群畜生，咱们得赶紧解救出村内的老百姓啊！必须，这是我们的职责。罗兰同志，下命令吧。我们只有不足十五人的兵力。从现在开始，我跟欧阳，就是你苍狼突击队的队员，请你下达作战部署和命令。李大同、丁小阳。你们带两名队员即刻前往青石镇，抵达青石镇之后，你们各带一名队员，分别从两个方向向青石镇发起佯攻。五分钟后汇合一处，向吉祥村方向吸引鬼子。我会安排四名队员，在你们打响之后，将村内的鬼子向青石镇方向吸引，在村外五华里处汇合设伏，同时攻击两个方向的鬼子，务必造成他们相互攻击。等鬼子自己打起来之后，你们迅速向南撤离。我会在鬼子撤出吉祥村之后，转移出老百姓跟伤员，然后在村南跟你们会合。明白，我们俩共走。我们去摸掉村东方向的伪军，你们两个换上伪军军服，留下保证出村通道。其余的人由村东潜入村内，都听明白了吗？是是是。出发。我们迅速到五公里外，等待丁小阳他们。是。走。啊！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！先交给了他们，但是村民都被鬼子集中了大工厂去了。现在他们正在想办法解救老百姓。八路军来了多少人？十三个人，但是按照他们的部署，应该只会前进村内三个人。不行，我得里应外合，配合他们打进来。你留在这里照顾他们，不管发生任何事情都不要出来。我跟你一起去。不行，服从命令。哎，朋友。欢迎你去，但是你必须带上我一起去。你是我的伤员，你必须服从我的命令。好吧，你们一定注意应变。是是。
Ôi ôi乡亲们，咱们只要配合皇军，皇军不但不会伤害我们，还会给我们粮食。你们谁知道新四军的伤员藏在哪儿？这点粮食就归他了。给日本人当汉奸，像你这种人就应该断子绝孙。断子绝孙，断子绝孙。要知道都说出来，别等皇军发火。这里根本就没有新四军，你这个不得好死的狗汉奸！看来了吧？新有可能复修下吧？見たこと、看ないか、ここの環境を求め。私に新四軍の負傷者の行方を教えてくれ。じゃないと、お前らは彼と同じの結局だ。你们真要知道新四军在哪儿，就赶紧告诉皇军呐！是我，我不能看着一个孩子替我去死、啊。不要忘了你任务。别动我儿子！别动我儿子！我爸，救救我！救我爸！救我！青い師匠の方向です。きっと新四軍のクズジャマ兵隊だから無視していい。でもそれは新四軍がこの辺りでいるはずでは。わかるんだ。でも必ず新四軍の負傷員を探さなきゃ。今我が軍の駐在地外で作戦しています。クズ兵隊。きっとわざと邪魔するから。構わないで。早速戦争終わりましょう。
新四军吗？我就是新四军，把老百姓的孩子放了。啊，对他就是新四军。啊，对对对，他就是你要找的那个新四军，把百姓都放回去吧。哟西。快快，你们都回去吧！快走啊！快走啊！快，你们都回去吧！都回去吧！皇军放了你们了。你是这次配合王华同志行动的队长，是，我是王勇，是王华同志，让我们找到了你。王华为了掩护我们这队，引开了敌人，他现在怎么样了？王华同志，牺牲了。到村外五公里处，说。好。通知丁小阳，立即撤退。是。老吴，以后我也跟你们一块打鬼。对对对,对,对，我们一块打鬼，打鬼杀，打鬼杀。说的好。这才是我们中国爷们该干的事儿。通知你剩下的兄弟，打扫战场。是。打扫战场。是是是。
副队长，我刚随机侦查，发现吉祥村的方向发生激烈交火，我怀疑是藏了突击队。走，过去看看。我们把乌纱藏到了吉祥村西面的山里，确保安全后，穿过吉祥村，准备回部队的时候，遭遇了一支日军的搜索队，我们牺牲了十几个队员，其他的人也受了伤。王华为了掩护我们撤离，引开了日军。没想到他为了这些乌纱，我们死了这么多人，值得吗？你觉得不值得吗？乌是一种全世界都在争夺的稀有战略物资，是不可替代的资源。如果我们守不住，日本人就会把这些乌纱。做成最先进的弹药、枪管、炮管，打在中国人民身上。如果我们守不住，我们对不起的不仅仅是牺牲的网吧同志和新四军同志，我们更对不起的是千千万万的中国人民。接下来的行动部署吧。吉祥村的西面连接了一条南北走向的山脉，绵延百余里，倒是一个天然的屏障。没错，我们在重机场遭遇日军后，日军开始对这一带的村落进行了地毯式的扫荡。现在，青石镇的日军等不到吉祥村这支小队返回，势必会扑向吉祥村。我们必须立刻转移乌纱。只要我们能抵住吉祥村正面的日军，我们在山谷里面转移乌纱，应该没什么危险。但问题是，这些乌纱转移到什么地方，我们还得请示总部，并且让他们派出部队接应。好，我马上联络总部。根据丁小阳他们偷袭青石镇得到的日军部署。青石镇的日军两个小队驻扎在两个不同的地方，若他们不完成集结，便同时扑向吉祥村的话，我想沿用刚才的办法对付他们。你是说，想让他们在村外的岔路口引起误会，相互攻击？没错，等他们反应过来，再把他们引到村子里见面。我们这么多乌纱，仅凭我们这些人，又没有工具，要怎么运出去？我可以动员村民帮忙搬运。大勇，你带着百姓负责搬运工作。是，青石镇的鬼子一定很快就反应过来，我们得抓紧行动。咱们面临的不仅是青石镇的鬼子，武器弹药更是个大问题啊！听投诚的伪军说，他们的驻地有不少武器弹药，现在他们投诚的消息还没有传到鬼子那儿，所以我想带人跟他们去一趟。他们会不会出卖我们？你还有更好的办法吗？他们都已经投诚了，便是断了自己的后路。我觉得可以相信他们。这样，你们速去取得弹药。我在村内和村口开始部署。如果我们中途遇到日军，从反应时间来看，一定是青石镇那股日军。我会把他们放过来。放心吧。早速部隊を集結し、基地調査に向かおう。根据总部的指示，我们需要在此组织一群二十四小时。如果青石镇的日军贸然前来，我们会以最小的代价歼灭他们。但是。你在担心军令部的内鬼？对，他一定会采取行动的，所以我们会面临大规模日军的进攻。村子前面的高地可以作为我们阻击日军的第一道防线，万不得已的时候，我们可以退到村子里，利用建筑物形成第二道防线，最后还可以退到山谷里，延缓日军的行进。没想到啊！你一个特工出身的人，还有这么成熟的战术思想
。你这话说的听着让人别扭啊。<笑>可能吧，实话嘛，让人听着都不太舒服。行了，咱们抓紧去前面看看。抓紧时间，再加把劲儿。是。哎呀，你歇会儿，让我来。谁呢？让我来。加把劲儿。之前在重机场遇到的军令部的人来了，我去看看。这事儿跟你们没关系，欧阳斌，乌纱本就该我们国民政府来处理。你怎么知道国民政府不会把乌纱卖给日本人啊？是你让人放的信号弹。是我，什么情况？我让人去通知软处，难道？你现在还确定软处长是你的上级吗？把他们全部给我下了，把人给我带走。走，走。青石镇的鬼子可能马上就要来了，咱们得抓紧行动。大头。即刻带两个队员前往村外七公里处设伏，务必造成两个方向的鬼子相互攻击。是，哎，还是我去吧。也好，注意安全。好，走。你们两个去东边的房顶设伏。是是。报告，头城的部队集合完毕。好，把他们分为两个部分，一部分去打鼓场南边设伏，另外一部分。占领北边的屋顶，是。咱们走。クルミズはタンクス天候席の隠れる場所がわかりましたが、吉祥村です。青石町の一つ正代が吉祥村で神戸駅台と交戦して未だに書いていません。よし、さあさあと出発を命じましょう。はい。待て。クルミズと青石町の部隊に警告モードをしないで伝え、集結して後一緒に出発しろ。報告、修行完了。出発。好。もしもし。はい。イジータイザは集結して待機するよう命じました。好这怎么一直没有动静啊？难道鬼子不来了？日军看到信号弹，一定会派兵来截取乌纱。难道青石镇的鬼子是要等大部队到了之后再进攻？即刻通知欧阳兵，计划一遍，我们要改在高地收复。是。
这一路上都没有看见日军，一定是因为刚才那颗信号弹，日军有了新的部署。所以接下来我们要面对的，不仅仅是侵蚀镇南两个日军小队了。再快点！好嘞。还会先用炮击，咱们先撤到山谷背面，炮击过后再进入阵地。喝酒吗？这么多啊！哼，这是我灌的水，还有点酒味儿，喝吧。
大雷去哪儿了？大雷哥，他没撤退，他要在日军后方伏击他们。他为什么不听号令？也许他想用自己的方式给死去的妻子一个交代吧。同志们，我们即将要面临的是百倍于我们的日本鬼子，而我们的后方。是正在为我们转运乌纱的百姓。我要求你们从现在开始，一个人就是一支作战部队，给我狠狠的咬住。是是是。说说你不说。林小阳，到，你带一名队员迅速到村外，在鬼子可能架好炮的地方埋好鬼雷，然后撤到村内制高点，等鬼子架好炮的时候打爆鬼雷。是。我带一名队员利用屋顶矮墙布置火力。混淆日军视线，你带两名队员在高点设伏，阻击日军，然后去右侧的巷子继续阻击。其余的队员罗兰带领在村口阻击日军，但不可恋战。等日军进入村庄以后，想尽一切办法给我拖住他们。此次行动必然会有伤亡，但这是我们守住乌纱唯一的机会。所有人必须严格执行。是是是,是。我可以抓六千到。行动！鬼子来了。爆撃砲拖延日军，其他人退出村内
Rugigi! Kesuku!
别动了，刘旭，原来是你放的信号弹呀！你是阮涛的人，吴远兵，同事一场，我给你一个投降的机会。哼，你这个卖国贼！